ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் த நெக்ஸ்ட்டு மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போர்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்போர்ஷன் தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இட் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த அரித்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டீவியேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் தயர் அரித்மெட்டிக் மீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிவன் வேல்யூஸுங்கிறது இங்கே வேரியபிள் வேல்யூஸ் தான் அதை தான் நம்ம வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே வேரியபிள்ஸ் அதனுடைய ஒரிஜினல் அரித்மெட்டிக் மீன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய டீவியேஷன்ஸ்னுடைய ஸ்கொயர்னுடைய அரித்மெட்டிக் மீன் அதுதான் பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட்டு அதுவும் ஸ்கொயர்டு டீவியேஷன்ஸ்னுடைய ஆவரேஜ் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தோஸ் டீவியேஷன்ஸ் அந்த ஸ்கொயர்டு டீவியேஷனுடைய பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை சிக்மா இந்த லெட்டருக்கு பேர் வந்து சிக்மா அந்த சிம்பிள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அந்த வரிசையில் வரக்கூடிய கிரீக் லெட்டர் சிக்மா த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை நீங்கள் ரூட் எடுக்காமல் வெறும் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது த வேரியன்ஸ் அதுதான் சிக்மா ஸ்கொயர் நீங்கள் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் டெஃபினேஷனை நல்லா பாருங்கள் இட் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த அரித்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டீவியேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் தயர் அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஸ்மால் சிக்மா த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் கால்டு த வேரியன்ஸ் தட் இஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் இப்போ இண்டிவிஜுவல் டிஸ்கிரீட் கண்டினியூஸ் மூணுத்துக்குமே ஃபார்முலாவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் வரும்போது வெறும் எக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பாருங்கள் சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் சம்மேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்மால் எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இங்கே எக்ஸுங்கிறது என்னென்னு வச்சுருப்போம் எப்போவுமே நம்ம வேரியபிளுக்கு நம்ம எக்ஸுங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோம் எக்ஸ் பாருங்கிறது ஒரிஜினல் மீன் ஆஃப் அந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஸோ முதல்ல கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவுக்கு ஒரிஜினல் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த டீவியேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை தான் ஸ்மால் எக்ஸுன்னு சொல்கிறோம் அதனோட ஸ்கொயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஆவரேஜ் அதுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறீங்க ஸோ சிக்மா இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா ஒன் பை ஸ்மால் என் சம்மேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை கேபிட்டல் என் சம்மேஷன் எஃப் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேர் ஸ்மால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இந்த கேபிட்டல் என் வந்து எப்பவும் போல் சம்மேஷன் எஃப் இங்கே வந்து சம்மேஷன் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன் ஃப்ரீக்வன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிளும் இருக்கும் அப்போ நமக்கு இங்கே எஃப் வந்துடும் இங்கே கேபிட்டல் என் வந்துடும் ரூட் ஆஃப் இதே கண்டினியூ சீரீஸ் வரும்போது நம்ம டைரக்ட் மெத்தடை விட ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் தட் இஸ் அ ஷார்ட் கட் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக சிக்மா கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை கேபிட்டல் என் சம்மேஷன் எஃப் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் சம்மேஷன் எஃப் டி பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே டி இன்டு சி இன் இங்கே டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஏ பை சி எம்ங்கிறது மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ஏங்கிறது அசியூம்டு மீன் சிங்கிறது கிளாஸ்னுடைய வித்து அப்போ என்னுங்கிறது எப்பவும் போல் சம்மேஷன் எஃப் இது ஏன் ஸ்டெப் டிவிஷன் மெத்தட் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடை டிஸ்கிரீட்டுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் எக்ஸ் பார் அதாவது ஒரிஜினல் மீன் வந்து ஹோல் நம்பர்ஸாக இருக்காது டெசிமலில் வரும்பொழுது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக வரும் நிறைய டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது தப்பு பண்ணிடுவோம் அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டே ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் போகும்போது ஒரிஜினல் மீன்லேருந்து டீவியேஷன் எடுக்க மாட்டோம் அசியூம்டு மீன்லேருந்து டீவியேஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம அதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எஃப்டி எஃப்டி ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு போடும்போது கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் சிம்ப்ளிஃபை ஆகும் இதை வந்து இங்கேயும் ஒரிஜினல் மீன் வந்து ஹோல் நம்பராக இருந்தால் இப்படியே போடலாம் டைரக்ட் மெத்தடில் ஹோல் நம்பராக இல்லைன்னா இதுக்கும் இந்த ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் போடலாம் இன் தட் கேஸ் அந்த டிஸ்கிரீட் சீரீஸில் சிக்மாவுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா இதே ஃபார்முலா தான் சம்மேஷன் எஃப்டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சம்மேஷன் எஃப்டி பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இன்டு சி மட்டும் வராது ஏன்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல
then you find x bar that is summation x divided by n n is the number of observations so summation x along kootina 100 varudhu so 100 divided by 5 observations and 5 equal to 20 so inga x bar vandu 20 nu vandiruchu ipo small x eppadi kandupidikiradhu capital x minus x bar or or x la irundho anda x bar 20 ah kalikiringa kalichu negative vandha negative positive vandha positive la eludha poringa so 10 minus 20 minus 10 30 minus 20 10 20 minus 20 0 25 minus 25 15 minus 20 minus 5 so in the small x kandupidichitinga idu ellathiyum thani thaniya square panni eludanum x square so minus 10 into minus 10 100 10 into 10 100 0 0 5 into 5 25 in the 5 into 5 25 so total vandu 250 so summation small x square 250 ipa formula la sigma equal to root of summation small x square divided by n so 250 divided by 5 root edukringa that is 250 by 5 vandu 50 so root 50 so your sigma equal to 7.07 the exercise parka or a discrete series kept standard deviation border on park X values calculate standard deviation of the following series. You are given X and F. Discrete X values, F values. Now solution parga. Now model or tabular column prepare panikino. First we have to find out X bar. Upper X up to the ring F. Now next column will be Fx. Yana X bar equal to summation Fx by N and the formula that use pandra. So, x into f cut the bridging in a sum fx cut uh, 6 into 7, 42, 9 into 12, 108, 12 into 13, 156, 15 into 10, 150, 18 into 8, 144. So, summation fx, fx a lot in putina, summation fx 600 cut a kid, n mandi summation f that is 50. So, you get x bar equal to summation fx by n that is 600 divided by 50 which is equal to 12 so original mean of the series x bar is 12 nu vandirchu ipo oru oru x la irundho inda 12 va neenga subtract pandringa appa 6 minus 12 minus 6 9 minus 12 minus 3 12 minus 12 0 15 minus 12 3 18 minus 12 6 so small x kandupidichitinga ipo small x square inda x deviations ellathaiyum square pandringa appa 6 into 6 36 minus 3 into minus 3 9 0 into 0 0 3 into 3 9 6 into 6 36 ipo x square kedachiruchu nam ipo formula sigma fx square venum appo or or x square um f ala multiply pandringa appa 7 into 3 36 is 252 12 into 9 108 13 into 0 0 10 into uh, 990 8 into 36 288 so in the fx square values add panina summation fx square that is 738 now you substitute in the formula sigma equal to root of summation fx square divided by n summation fx square the number 738 so 738 divided by capital n that is sum of the frequency 50 so 738 by 50 that you calculate 14.76 root of 14.76 which is 3.84 this is your standard deviation sigma which is 3.84 now, we continue series. We will see standard deviation. Paapo. See the exercise. Calculate standard deviation of the data. You are given marks and frequency. Marks are in terms of class interval. Irukku, frequency irukku. Now, the solution M, we will table M, F, D, M minus A by C. Apra f d d square f d square we have to do x bar we have to do x bar we step deviation method shortcut method so that is the formula n sigma equal to root of summation f d square by capital N minus summation f d by n the whole square into c root kulle idu mattum irukum c root la irundhu velil irukanum so ipo idukku theviyanadha mattum neenga nam andha table la irundhu modalla calculate panni vechukka porom modalla m values that is midpoints of the class interval so 15 25 35 45 55 65 adha inga m la eludhirken frequency kuduthirukra frequency eludhirken appra d equal to m minus a divided by c ipo m minus a divided by c kandupidikkum poludhu indha a vandu nammalaga assume pannikkakoodiya mean assumed mean 
அது நம்ம ஏன் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவையே நான் ஏன்னு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எல்லா டீவியேஷன்ஸுமே பாசிட்டிவாக வரும் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் இருந்தால் பாதி நெகட்டிவாக பாதி பாசிட்டிவாக வரும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஆகிரும் பட் எஃப்டி கண்டுபிடிக்கும் போது சிலது நெகட்டிவாக வரும் சிலது பாசிட்டிவாக வரும் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ தேவையில்லை அந்த கண் பா நெகட்டிவ் சைனே வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை ஏன்னு வச்சுட்டோன்னா ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு எம் மைனஸ் ஏ பை சின்னா எம் மைனஸ் ஏ பதினஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு டிவைடட் பை சி வந்து வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் டென்னு ஸோ பதினஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ டிவைடட் பை எனி நம்பர் விச் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் மைனஸ் ஏ பை சி ஜீரோ ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ டென் டிவைடட் பை டென் தட் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டென் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டென் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டென் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டென் ஃபைவ் ஸோ டிவியேஷன்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவில் வந்துடுச்சு நவ் யூ கேன் ஃபைண்ட் எஃப் இன்ட்டு டி ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் செவன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த சம்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது டி ஸ்கொயர் இந்த கண்டுபிடிச்ச டிவியேஷன்ஸை தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எஃப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எஃப்ஐயும் டி ஸ்கொயர் காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடுறோம் So, 4 into 0, 0, 5 into 1, 5, 7 into 4, 28, 7 into 9, 63, 4 into 16, I mean 16, 64, 3 into 25, 75. ஸோ இந்த கண்டுபிடிச்ச எஃப்டி ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சம்மேஷன் எஃப்டி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அது டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சம்மேஷன் எஃப்டி செவன்ட்டி ஒன் என் வந்து சம் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி தேர்ட்டி நம்ம நமக்கு தேவையான மூணு வேல்யூஸும் கிடச்சிருச்சு கொண்டு போய் ஃபார்முலாவில் போட போகிறோம் ஸோ சம்மேஷன் எஃப்டி ஸ்கொயர் தட் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை என் தேர்ட்டி மைனஸ் சம்மேஷன் எஃப்டி செவன்ட்டி ஒன் பை என் தேர்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது வேறு இது வேறு இங்கே சம்மேஷன் எஃப்டி ஸ்கொயர் இங்கே சம்மேஷன் எஃப்டி பை எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் இன்டு சி வெளியில் ரூட்டுக்கு வெளியில் டென்னு சிங்கிறது வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் நாவ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் செவன்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேல்குலேட்டர் வேணும் ஸோ இன்டு அவுட் சைடில் டென்னு ரூட்டுக்குள்ளே இப்போ இதை கழிக்கும் போது டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் இதுக்கு ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் விச் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஸோ உங்கள் சிக்மா வந்து வேல்யூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் போதும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் மூலம் போடும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பாருங்கிற ஒரு கேல்குலேஷனே இங்கே தேவைப்படாது நேராகவே நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு போயிடலாம் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இங்கே ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு இது மாதிரி போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண